Лесбос. Остров во североисточно дел на Егейското море, трет по големи на Грчки остров. Ова место според податоците има околу 85.000 жители. Поради неговото обавене и развиени од туризам, овој остров е вклучен во глобалната мрежа на УНЕСКО. Како главен град се смета Митилини, а важни градови се и Агија Параскави, Агија Асос и Калони. Историјата вели дека узото започнало да се произведува токму тука, што и неколку познати брендови носаат имиња на познати островски места. Но островот месеците на назад стана атрактивен по неговата темна страна. Бегалската криза. Прв погоден остров, прва европска дестинација и прв ризик на бегалците од војната на Близкиот исток. Жителите на островот живеат во страв, се кои немно се соочуваат со бегалци кои бараат помош и молаат за преноќевалиште. Велат дека не е како порано, порано немало толку многу полиција, а нито Фронтекс не се забележувале присутни на островот. Лесбос важи за еден од најпогодените острови во Грција, Илјадници мигранти се кои не многи ризикуваат животите, ловаат по 8 км опасно море од Турција, па се до првото грчко копно. По ной бродолом на 28. октомври, Европа го прогласи овој дел од Грција со најмногу од земени човечки животи од миграцијската криза по втората светска војна. Екипата на Нова го посети островот. Она што прво го забележавме од нашиот автомобил беа многобројните кампови кои ги имаше на секој 5 километри. Островот Лезбос некогаш рај за туристите, а денеска бункер, седло за огромен број на бегалци кои што доаѓаат од Афганистан, од Сирија, од Ирак, но и од оние држави во кои што не владе војна, но сепак владе она чума на немаштија, на сиромаштија и на глад. Оние кои пристигнале овде ги раскажуваат нивните животни патишествија, сакаат да продолжат по патот кон развиените западноевропски земји, велат дека не ја гледат едината во нивните родни краеви. Аја сум од Пакистан, и сега една века го, and it's a two-month journey to come here. Yeah. We haven't any registration card to stay in Greece. That's why we are afraid from uh, uh, Greece police. Uh, firstly, we moved from uh, Pakistan to Iran, then from uh, uh, Iran to Turkey, and then Istanbul, then came from through boat in ocean. Uh, then uh, the Greece police caught us and uh, came here. If I talk about myself, I want to go in Germany, Finland, Norway because we, I want an education. I was a student in Pakistan. That's why I want to in these countries to continue my higher education. Uh, I'm stay here uh, after uh, three days coming and uh, I want uh, registration. We are see very uh, other problems and I want to uh, come here, uh, Pakistan. Uh, uh, terrorist problem, education th uh, problem, and uh, uh, I live in Kashmir. Uh, he's red line area, and uh, uh, LOC, uh, LOC, and not uh, where I home, and uh, um, I live in uh, here. I want to uh, another countries, uh, Italy, German, France, uh, because uh, higher education and uh, good life. I am from Pakistan. There are many problems for Pakistani and Bengali people. They are going to not uh, give a share because I am Pakistani. It's not fair. They give other countries a uh, very uh, short time, but don't give a share to Pakistani and Bengali people. It's not fair. I have, I have, very, uh, I have many wishes for, for European Union, but uh, he, I can, cannot understand what is what I, what is uh, what they're doing here? So, so I have many problems of uh, because winter is very cold. Some people sleeping in open area and someone in uh, uh, tents. But food is uh, good, volunteer is good, help uh, those peoples. But uh, I am very worried here because I ha I have no money. My money is lost on the boat mobiles uh, in the sea. I am good people, Pakistani people is good, not a terrorist. 
and uh, <coughs> all the people coming here for a bright future and uh, safe as life. Uh, I tell you about me, I am just coming here for safety of my life and no, no other uh, reasons for me and I no want no money. I am coming here uh, not for money, just save my life. I see you my face but I am not uh, face to camera. The terrorist uh, attacks in uh, uh, Lahore, Peshawar, I request your European Union, please open the registration for Pakistani people and Bengali people. ago and then I'm on vacation I have a vacation now so basically only two weeks total very short time just to spend it here I'm uh, distributing dry clothes to the people that are coming the music is uh, the most important thing I think here music is in, ten in the international language so everyone can connect on this level dancing and being happy the, the music uh, is always connecting people because it has no language. We were singing in, in Turkish, in, uh, in Urdu, in uh, Hebrew, in English, different languages. And most of the songs are actually just about peace. I think uh, it's very important to address this crisis that we have here. This is a humanitarian crisis. Thousands of people every day and they have basically nothing, they're coming with nothing. Only a set of clothes they have on them. So, and normally it's wet when they come here. So we're trying to help them and give them shelter, food, dry clothes, and happiness, you know, smiles. The music put the smile on your face. Even uh, I can tell you, a couple nights ago, I had a small speaker like this playing like not even you can barely hear the music but after five minutes there are already 70 people around me dancing just from this tiny speaker it's so crucial they should not send them back they come all that way they travel all, all they travel far far to here and now what we're hearing is they're going to send them back. So there's no point sending them back because they've spent all that money. They've come here. They've been, whatever's happened in that country, wherever they come from, they should not go back. But it's going gonna, it's gonna to cause more problems for them. So they should go wherever they want to go further in Europe. They've traveled from Pakistan to here through crisis. They spent all that money. And when they come here, they're going to send them back. So whatever's happened in that country, why they come here, they should know more better. And uh, the police or the government is shipping them over back to Pakistan. And that is not right, what I personally think. But my friend here saying this, that when he came from Pakistan, over the, when they crossed the sea, their, their dinghy was going to drown and the coast guards pulled them out from the water. And they were, they were, they were drowning when they Got, got helped out from the sea so they're lucky that they're here and now they want to send them back and uh, they say they say that we don't want to go back we, we want to go we want to get, make our life better and we want to go further to europe <laughs> Три часот по полнојх телевизија нова упорно работи, упорно одознава кои се до новите начини на кои што бегалците пристигнуваат на островот Лезбос.
Мала промена на планот. Пловидба до Турција кон Лезбос само во ноќните часови. Само така ќе се избегне грчката крајбрежна полиција и бродовите на НАТО кои патролираат во Егејското море. Оние кои ќе бидат пресретени од полицијата ќе бидат вратени назад во Турција. Купуваат гумени чамци од турски шверцери, а во Грција секое утро ги чекаат волонтери од целиот свет. Обезбедена медицинска помош, храна, вода и транспорт до бегалскиот камп. Ова е и последниот гумен чомец утрово. Оние кои успеале да набават чомец и да преминат на грчко тло, успеале во намерата. Останатите ке чекаат до наредното за Едисонце. Чомците се приполни со патници, ризикот е голем, но надешта за подобро утре е на прва позиција. Радостни што пристигнале на европско тло, не размислувајќи уште што ги очекува понатаму. Последните неколку месеци најголемиот дел од бегалците се жени и деца, за разлика од пред неколку месеци кога преку Балканската рута транзитира исклучиво мажи. Се разбуди и сонцето над Лезбос. Нова група бегалци не води повеќе грижа. Заат дека се во безбедни раце. Нова облека, храна и чоколадо за најмладите, но се пак уште многу прашалници и цртани на нивните чела. На крајбрежјето не се задржуваат повеќе од половина час. Доволно да се стабилизираат од 8-часовното патишествие во гумениот чамец, а потоа продолжуваат со автобус до најблискиот бегалски камп. А таму во кампот ги чекаат нови волонтери. Запознаете ја Еми Пападон, американка која волонтира на островот скоро три месеци. Filling service gaps. Uh, there, uh, inside the official camp, inside of Moria, there have been some gaps in like not having enough food, not having enough shelter. Um, as it's been like the, because I mean it was it was crisis. There were so many people coming, um, and so we this camp was created. It was a vision of three of our founders to make a place where we could fill those service gaps. So we have like a food distribution point. Uh, we have uh, these bell tents for extra shelter. We have a 24-hour clo clothing distribution. We have a medical outreach center. We also have an information tent, a kid's tent. We have all of these things that are just, they have, also have them on the inside, but this is just extra. I, I'm, I've been here for almost three months and um, currently working to try and stay longer. People should definitely come and volunteer. We always need volunteers. Um, we have so many different aspects of our camp, and we've always got room for new ideas and projects. Uh, we were just talking about how we really need more entertainment in the evenings, like possibly doing some kind of cinema project. Uh, we This started out as many independent volunteers coming together to try and make coherent services, and uh, it's it still runs that way. We, have so, we like having people come in with their own ideas. Well, I definitely think that some of the kids have had very traumatic experiences happen to them um, but at the same time we try and make it a very playful fun a joyous place we see lots of colors and flowers and we try and keep the camp overall very colorful and happy place <laughs> Oh! <laughs>
Галската криза испишува многу животни приказни. Некои завршуваат со среќе, на други пак со тажен крај. Но како што викаат нашите стари, секој со својата судбина.